Na mtazamaji kama vile unaona hapo kwa screen hawa ni wa Kenya ambao wamejitokeza kwa barabara hapa jijini Nairobi eti wakilalamika kusema kwamba wanataka affordable housing pro- program iendelee ile ambayo ilisimamishwa na mahakama wa Kenya waache kukatwa ile 1.5%. Sasa kuna watu ambao wamejitokeza kwa barabara eti wanasema kwamba wanataka iendelee. Unafahamu kwamba siku chache ambazo zimepita wiki chache ambazo zimeweza kupita tuliona hapa jijini Nairobi tena uh, aslas wakiwa wamejitokeza na kusema kwamba wanataka affordable housing na lakini kile cha kushangaza mtazamaji wangu ni kwamba wale watu ambao wanataka wanasema kwamba wanataka hizi nyumba zijengwe ni watu ambao wenyewe hawako kazi so wanasema kwamba wao wanataka kazi so inamaanisha kwamba wao hawajui uchungu wa kukatwa hiyo 1.5% kila mwezi kujengwa nyumba ambazo hujui kama utawahi kuzipata ama hautawahi kuipata so siku hii ya leo wamefanya mkutano tena ama wamefanya maandamano tena nje ya mahakama kuhakikisha wakisema kwamba wanataka uh, wa Kenya waendelee kukatwa pesa So wa Kenya wenyewe wanafanya maandamano wanasema kwamba wanataka waendelee kukatwa pesa ile 1.5%. Unajua mm. mtazamaji wangu fitu zingine zinaweza pangwa uh, mpaka mtu, mtu wako hapa nje anaangalia tu anaona kwamba hii hata bila kutumia akili sana kufikiria hii ni kitu ambacho ilikuwa imepangwa. Kwa sababu hakuna mkenya sasa hivi ambaye ebu mtazamaji wangu niambie ni mtu gani ambaye anaweza kukubali akatwe pesa. Sasa hivi eti anakuambia kwamba tunafanya maandamano mpaka unikate pesa. Unikate 1.5% ya mshahara wangu. So ukiangalia watu wengi ambao wanafanya hii maandamano, wale ambao walikufanya maandamano last time na wao ambao wanafanya maandamano siku hii ya leo, unaona kwamba hawa watu wengi ni wale ambao hawako kazi. So mtu yuko kazi ajui kukatwa 1.5% inamaanisha nini kwa mshahara kila mwezi. So huyo yeye yeah, ajali ajali kama kuna wakenya ambao wanakatwa pesa wanalalamika yeye yeah, anasema kwamba anataka hiyo nyumba kwanza anasema kwamba anataka hiyo kazi hmm. nyumba zenyewe nilikwambia mtazamaji wangu ile iko cheap iko ni ya 3 million na kama utaki kulipa 3 million unalipa 17000 kila mwezi uniambie hao watu ambao wanafanya maandamano hapa ni nani ambaye anaweza afford 17000 kila mwezi ya kulipa rent na kama ataki kulipa rent ni nani ambaye anaweza afford 3 million haweze kununua hiyo nyumba cash So mtazamaji wangu una utakubaliana na mimi kwamba hawa watu uh, ni mambo ni mawili. Heitha hawajui vile wanafanya ama hawajui awa, awa, ni nini wanakifanya kwa sababu hawako kazi. Ama wamelipwa ili kuhakikisha kwamba wame wamejaribu kukoroga wa Kenya wengine waone kama unajua sasa hii wanaweza kukoroka wa Kenya wengine waone kama pengine uh, mahakama ndio iko na shida kwa kuzimamisha jambo kama hili kwa sababu kama wa Kenya wanafanya maandamano wanaitaka si inamaanisha kwamba ni kitu kizuri <laughs> so wa Kenya wengi wamekwama kwa kwamba hapa kwa kulipwa ama kuweza kutumika nasema kwamba hawa wanatumika kuweza ametumika kupewa pesa kidogo alafu wanaambiwa kwamba wafanye maandamano ili hii housing project iweze kuendelea mtazamaji wangu na kuhakikishia kwamba unaona hawa watu ambao wanafanya maandamano unajua pengine unaweza kuwa unafanya maandamano lakini umepewa kitu kidogo kufanya maandamano ukisema kwamba unataka hizi hii nyumba zijengwe lakini baada ya miezi mbili upate kazi tuseme sasa hivi una kazi umfanye hivyo alafu baada ya miezi mbili upate kazi alafu sasa mahakama ikubali watu wakatwe pesa hapo ukianza kukatwa pesa kila mwezi kwa mwaka utakuwa umekatwa pesa miezi kumi na mbili na hauna uhakika kwamba ukikatwa hii pesa utapata hiyo nyumba hapo ndio sasa utaanza kuona vile ulifanya jambo la ujinga kufanya maandamano kutaka kitu ambacho kitakuja kukuumiza kipitishwe unaona mtazamaji wangu nataka utazame hii video kwanza mtazamaji <tos>
So mtazamaji hao ni hustlers ambao wamejitokeza kusema kwamba wanataka hizi nyumba. So kuna msomo ambao unasema kwamba wajinga ndio wali wao mtazamaji wangu. Sasa hao watu wenda ikiwa wamelipwa pesa kidogo sana kufanya hii maandamano lakini baada ya kufanya hii maandamano kila ambacho unafaa kujiuliza wewe mwenyewe ambao ulikuwa kwa hii maandamano unafaa kujiuliza je baada ya miezi 3 4 nije nipate kazi alafu mahakama ipitishe wa Kenya wao wanakatwa hii pesa nikikatwa pesa nitalalamika ama nita, nita, nita Yaani nitasema nini ama nitaambia watu nini kwa sababu sasa utakuwa unasikia uchungu lakini unashindwa kuongea kwa sababu wewe si ndio ulikuwa na support hii nyumba ziendelee kujengwa alafu sasa unaanza kukatwa wewe mwenyewe hakuna kitu baya kama pesa yako kukatwa ikienda mahali ambapo haujui kwa sababu hatuna uhakika hii pesa yetu inakatwa inaenda wapi au na account yao ambayo unaweza ukasema leo nataka niangalie nimekatwa nime miezi tano hiyo pesa yangu iko wapi unaweza ingeka ID pengine ama uweke uh, pin yako uangalie pesa yako ambayo imekatwa ime tayari kwa hiyo mambo ya nyumba hata kama una uwezo wa kuitoa lakini uwe na account yako ambayo unajua kwamba hiyo pesa yako ambayo imekatwa iko hapa kwa sababu nilikwambia kwamba kuna mambo huwa yanafanyika unaweza ukafutwa kazi ukiwa umelipa miezi tano. sasa hiyo miezi tano ambayo ulikuwa umelipa itaenda wapi hiyo pesa unaweza ukaritaya ukiwa umelipa miaka tano. so hiyo miaka ingi tano umelipa na hujapata hiyo nyumba utakuwa unafanya namna gani unaona mtazamaji so hiyo ndiyo jambo ambalo uh, wa Kenya wanaulizia si kwamba wataki mambo ya nyuma nyumba lakini wanaulizia mbona hii kitu haina uwazi kabisa Alafu umeona kinara wapa Dr. Steven Kalonzo Musyoka amesema kwamba yeye akiingia kwa ofisi mwaka 2027 kama yeye ndio atapita jambo la kwanza lilikuwa ni kulitoa hiyo mambo ya affordable housing. So imagine ni wale wa Kenya ambao watakuwa wamekatwa hiyo miaka miezi yote alafu ule rais mwingine ataingia asema kwamba hii jambo si litaki ikatwe. Alafu hauna account ya kuoneshana umekatwa pesa ngapi kufikia hapo. Si hiyo ni kumaanisha kwamba pesa yako itakuwa imepotea tu bure mtazamaji wangu. Itakuwa imeenda tu bure. Opio andai pia kuna jambo ambalo amelizungumza ambalo nataka ni kuchezea lakini kidogo tu kabla sija kuchezea hiyo na kuomba utazame hii video mtazamaji wangu. Mtazamaji wangu huyu mtoto anajulikana kama Joshua. Alimaliza shule ama alifanya mtihani wa KCP hii mwaka wa 2022 na kufikia sasa ni mwaka wa 2024 na hajaweza kuingia shule ama hajaweza kuingia uh, form 1. Ni mtoto ambaye alikuwa amepita kwa sababu alikuwa na max 300 na 38 na, nane, na kweli alikuwa amepita lakini kufikia sasa hajaweza kupata kuingia form 1 kwa sababu ya kukosa pesa ya shule lakini pia wazazi wake kuwa hawajiwezi kwa hivyo akawa amebaki tu nyumbani kwa hiyo miaka yote kutoka 2020 tu mpaka 2023 akawa tu nyumbani alafu 2024 sasa hivi bado yuko nyumbani na unaona hapo alikuwa amepata 338 na uh, maana mtazamaji wangu na kuomba kama mtazamaji wa Jetan Daily Politics na nataka tufanye hii kwa mara ya kwanza kwa sababu hatujawahi fanya hivi ili tuweze kufanikisha kwamba tumemrudisha shule huyu mtoto kwa sababu ukiangalia alikuwa amepata max nzuri lakini familia wameshindwa kabisa unapata kwamba ni mtoto ambaye ana baba yake kwa sababu hivyo analelewa tu na mama na mama naye hana uwezo wa kuweza kumpeleka shule so mtazamaji wangu nilikuwa na kuomba kama mtazamaji wa Jetan Daily Politics kote ambacho uko nacho kinaweza kikamsaidia sana huyu mtoto hakaweza kurudi shule iwe ni ishirini, mia moja, amsini, shilingi kumi, elfu moja, kile ambacho unaweza ukapata utume tu kwa hiyo namba tuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni at least aweze kupata masomo yake kwa sababu uh, unaona kwamba alikuwa amepita kweli mia um, tatu na 38 na nane sio mchezo uh, sio max ambayo unaweza sema kwamba mtoto hashindwe kuenda shule. Kwa hivyo uh, nilikuwa nawaomba mtazamaji wangu kama tunafanikisha hii wiki moja tu ambayo inakuja ndio next week tuweze kumpeleka shule itakuwa inapendeza tena zaidi ama itakuwa vizuri tena zaidi na Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa sababu nimejaribu kutafuta lakini bado haitoshi kwa sababu mpaka tumununulie kila kitu mpaka tumpange kila kitu ndio aweze kuingia form 1 kwa sababu bado ako na mwaka mmoja ambao hanajakuwa shule lakini naamini kwamba ataenda kuingia shule kupitia kwa support ya Jitan Daily Politics so chochote ambacho uko nacho 20150000 kila ambacho utaweza kupata tuma tu kwa hiyo namba nitakuwa nakupea kila ki update mpaka tumpeleke shule huyu mtoto at least kama team Jitan Daily Politics.
Politics. Shukra. Sasa mtazamaji na washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza tuweze kuhakikisha kwamba kama team Jitanda Daily Politics tumeweza kufanikisha hili na kijana tumeweza kumpeleka shule haraka iwezekanavyo. Nitazidi kuwashukuru wote ambao wameweza kujitokeza na kutuma chochote uh, Mungu hazidi kuwaongezea tena zaidi. Okay, tukiendelea na habari mtazamaji wangu uh, nataka nikuchezee video ambayo Hopio Andai alizungumza mtazamaji wangu ambayo naona kwamba ina make sense kabisa kwa sababu sasa hivi wa Kenya kila mkenya uh, tutakubaliana kwamba ni wakenya, watu wachache sana ambao hawana nyumba mahali ambapo walipo so wakati unakuja kuanza kuambia mtu ambaye yuko kibera kwamba unataka kumjengea affordable house mtu ambaye analipa nyumba elfu moja ama elfu mbili kwa mwezi alafu unakuja kumwambia kwamba unamtengenezea nyumba ambayo ni rahisi so affordable house kwa mtu ambaye analipa nyumba elfu mbili inamaanisha kwamba hiyo nyumba inafaa kuwa tano ama elfu moja Affordable house ya mtu ambaye analipa nyumba elfu moja inamaanisha kwamba hiyo nyumba inafaa kuwa tano kwa sababu si ni affordable kuliko ile ambayo wamekuwa kilipa. So sasa hivi ukiambia huyo mtu kwamba nyumba ile affordable ni elfu saba kwa mwezi utakuwa una, unamshangaza kwa sababu utalipaje nyumba elfu saba na unaishi kibera unalipa elfu moja na huambiwa kwamba hiyo ya elfu saba ndiyo affordable. Hiyo sitani kama ina make sense mtazamaji wangu lakini si tulionesha nyumba complete one bedroom ni 17000 pa month ukitaka kununua cash ni elfu 3 million sasa asla ni na asla gani ambaye ataweza ku afford nyumba kama hii hebu sikiliza opi ndai kidogo akizungumza maneno ambayo nadhani kwamba ni maneno ya ukweli kabisa members of parliament in this house is about 40 years or so let me ask you say 50 let me ask you for the time you have lived on this earth in your village who have you ever heard that has died because of lack of house or shelter who who has died in the village for lack of a house i can tell you the majority of the people who have died in the villages have died because of hunger lack of food i can tell you who did this survey or research to come up with this need for houses for kenyans who asked you for houses who asked you Why are you addressing a problem that is not uh, there? Why can't you deal with a problem which is there, which is lack of food? So mtazamaji wangu sijui kama unakubaliana na maneno yake Opio Andai. Sijui kama unakubaliana na Opio Andai kwamba sio lazima wa Kenya waishi kwa sababu ya nyumba, ama utaku, unakubaliana na maneno yake Opio Andai ama unampinga. Ama unakubaliana na maneno ya huyu mzee. Hebu sikiliza kidogo. Unaingia upande wa manyumba. Nani anakuwa? Nani anakuwa? Nani anakuwa? Nani anakuwa? Pio Andai anasema kwamba sio lazima mkenya awe na nyumba ndio aweze kuishi. Na hakuna siku hata moja utasikia mtu ameuawa kwa sababu amekufa kwa sababu ya kukosa nyumba. Hakuna hata siku moja lakini utasikia kwamba watu wamekufa kwa sababu ya njaa kwa sababu ya kukosa chakula. So William Samoe Ruto yeye anakimbizana na mambo ya nyumba hata anasahau na vitu muhimu kama mambo ya chakula na vitu zingine muhimu zaidi kama mambo ya masomo shule. William Ruto amehakikishia sasa hivi mzazi kupeleka mtoto shule imekuwa ngumu tena zaidi hapa nchini Kenya. Unapata kwamba kitambo ulikuwa ukiwa na elfu kama kumi ama ishirini unaweza ukapeleka mtoto wako shule na akasoma kabisa form 1 na akaendelea na shule kabisa. Sasa hivi utaambiwa karibu zaidi ya shilingi elfu hamsini zidaisha ukimpeleka mtoto shule. So ni wazazi wachache sana ambao wataweza kuafford kumsomesha mtoto wao shule ya upili. Utapata kama mzazi ameshindwa ame kabisa kwa sababu kama kwa mfano mzazi analipwa elfu na ta, elfu kumi kwa mwezi sasa atawezaje kumpeleka mtoto shule ambaye anatakiwa kwanza apelekwe na zaidi ya elfu hamsini shule. So unapata kwamba kitu kama university kupeleka mtoto shule ama kupeleka mtoto university utahitaji pesa nyingi tena zaidi. So inamaanisha kwamba watu masomo yameharibiwa kabisa wakati wa Uhuru Kenyatta. Wakati wa William Samoe Ruto, masomo hameyaharibu kabisa. Amehakikisha kwamba wa Kenya hawaendi shule kabisa. Unajua pia afadhali hata angeachana na mambo ya nyumba in fact kama sasa hivi angekuwa anasema kwamba hii tax ni tax ambayo inakatwa ndio mtoto wake mtoto wako haje kusome, kusoma bila matatizo hapo mbeleni hakuna mtu angekataa hata sisi kila mtu angekubaliana na William Samoe Ruto lakini sasa 
mambo ya nyumba kila mtu akona nyumba bwana hakuna mtu ambaye amewahi uh, kupoteza uwa, maisha yake kwa sababu ya kukosa nyumba lakini kuna watu ambao wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa chakula na hiyo cho, mambo ya chakula hawataki kuzungumzia wanataka kuzungumzia mambo ya nyumba kwa sababu ni biashara yao ambayo wanajua ile pesa ambayo wanapata pale si kwamba ni wewe unataka kunufaishwa kwa sababu anyway hakuna asla anaweza afford hiyo pesa 17000 per month hakuna asla anaweza afford hakuna asla anaweza afford 3 uh, million alipie hiyo nyumba so ni ma, ni na maana kwamba ni biashara yao ambao wanataka kuifanya wao wenyewe biashara tu wanafanya mtazamaji wangu anyway mimi sitaki kuzungumza sana nataka uniachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section wewe unakubaliana na hizi nyumba ziendelee kujengwa ama wewe ni moja kati ya watu ambao wanafanya maandamano ama unasema namna gani hebu tuachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section lakini pia usisahau kujiunga na familia Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kukutana na notification bell ili utukiachie video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea kwa return subscribe sana kwa wale ambao tayari wamesha subscribe kwanza nawashukuru kwa kuendelea ku support hii channel lakini pia nakuomba chukua sekondi yako moja uweze ku like hii video na pamoja na kuishare ndio hiyo recommended kwa watu wengi. Tukutane kwa video nyingine hapa hapa Jitan Daily Politics kwa sasa. Bye bye.